ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട സിനിമ ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കഥ നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടതുപോലെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമിൽ മൂന്ന് ദളിത് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി മൂന്ന് രൂപ മാത്രം കൂട്ടി ചോദിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി റേപ്പ് ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കഥ ആ സർക്കിളിലേക്ക് പുതിയതായി പണിഷ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറോട് കൂടി വരുന്ന ഐ പി എസ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് ആയുഷ്മാൻ ഖുറാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരികയും ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോ മാൻ ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ സെക്സ് പ്ലേസ് ഓഫ് ബേർത്ത് എന്നാണ് പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക്കായ അറുപത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ജാതിയുടെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രിവേലൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഈവലിനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അനുഭവ് സിൻഹ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അനുഭവ് സിൻഹ എന്നുള്ള ഡയറക്ടർ ദസ് രാവണ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓള സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് മുൽക്ക് എന്ന സിനിമയിലൂടെ മുൽക്ക് എന്ന സിനിമ ഋഷി കപൂർ തപ്സി പന്നു ലീഡ് റോളിൽ വരുന്ന സിനിമയാണ് റാവൺ ദസ് എന്നീ സിനിമകളിൽ നിന്ന് മുൽക്ക് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അനുഭവ് സിൻഹയ്ക്കുണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായി സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യലി അവയർ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നത് മുൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീനെ കുറിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല സമൂഹത്തിന് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ച ഒരു കണ്ണാടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ നിൽക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അതിഭാഗത്വവും ഇല്ലാതെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കാത്തതായുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാലിലും പതിനാറിലും ഇപ്പോഴും ബീഹാറിലും യു പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ദിനംദിനം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളെ വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന ഒരുപാട് സീനുകൾ സിനിമയിലുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹത്തിലെ സത്യങ്ങൾ ചിലത് വളരെ ഒറിജിനലായിട്ട് തന്നെ സിനിമയിൽ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സീനുകളെല്ലാം നമ്മളെ ഒരുപാട് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കും കാര്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ സിനിമയിൽ ആയുഷ്മാൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഐ യൂസ് ടു ബി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് മൈ കൺട്രി എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി പ്രൗഡ് അബൌട്ട് മൈ കൺട്രി എന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എഴുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർത്തിൻഡ്യയെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാർക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു രീതിയിലും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ കാസ് സ്റ്റോക്ക് അന്ന് കണ്ടിട്ട് കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ച് അന്ന് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റേത് ഭാഗത്തെ വെച്ച് നോക്കിയാലും കേരളം സോഷ്യലി ഒരുപാട് ഫോർവേഡാണ് ഇതുപോലുള്ള കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ ഉയർന്ന ലിറ്ററസി റേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല എല്ലാവരുടെയും